Det her er dommedagsuret. Når viseren rammer midnat, betyder det en global menneskeskabt katastrofe, som for eksempel atomkrig. Dommedagsuret blev lavet for at vise, hvor tæt menneskeheden er på at udlægge sig selv, og viseren er blevet rykket frem og tilbage flere gange. Klokken er nu 100 sekunder i midnat. Ikke engang under de mest kritiske tidspunkter under den kolde krig har de været tættere på midnat. Jet bombers, capable of carrying nuclear weapons, are now being uncrated and assembled in Cuba. Grunden til at frygten for atomkrig pludselig op igen findes lige her. For da Putin startede sin invasion af Ukraine, kom den her trussel. Men hvad har krigen i Ukraine at gøre med atomvåben? Og kan det virkelig passe, at vi aldrig har været tættere på atomkrig? Krigen i Ukraine er den seneste af en række konflikter, som har øget risikoen for atomkrig. Altså en krig, hvor verdens atommagter smider atombomber efter hinanden. Den ukrainske præsident Zelensky har gentagende gange bedt NATO om militærhjælp i krigen mod Rusland, men svaret er altid det samme. NATO vil ikke risikere krig mod Rusland. Allies agree that we should not have NATO planes operating over Ukrainian airspace or NATO troops on uh, uh, Ukrainian territory. Selvom NATO er gået helt til grænsen for, hvordan de kan hjælpe Ukraine med våben, penge og sanktioner imod Rusland, så er selv den mindste risiko for, at en konflikt med Rusland fører til en atomkrig uacceptabel og skal undgås for enhver pris. I yderste tilfælde kan det betyde, at NATO-landene bare kan se på, mens Ukraine bliver løbet over ende og må se sin skæbne i Putins hænder. Selvom det kan virke uretfærdigt for ukrainerne fanget i midten, så er det netop det formål, som atombomberne er blevet bygget til. Lyder det mystisk? Forklaringen kan findes i den såkaldte MAD-doktrin. MAD står for Mutual Assured Destruction, som kan oversættes til gensidigt sikret ødelæggelse. Der er ca. 12.000 atomvåben i verden. USA og Rusland sidder på rundt regnet 90% af dem. Selv nogle af de mindre våben er mange gange kraftigere end bomberne over Hiroshima og Nagasaki. Maddrektingen betyder altså, at hvis en nation som USA bruger sin atomvåben mod Rusland, ja, så vil det også betyde en for USA. Atomkrig er altså komplet selvmord og skal undgås for enhver pris. Det leder os hen til et andet vigtigt koncept. Gensidig afskrækkelse. Du anskaffer ikke en atomvåben for at bruge den, men du har den for at afskrække den finder for at gå i krig imod dig. Rusland og USA har grundlæggende latte pistoler rettet mod hinanden, og så længe ingen skyder, så er der fred. Og der har jo heller aldrig været krig mellem atommagter. Hvis vi holder fast i vores pistolmetafor, så holder freden kun, hvis manden med pistolen tænker rationelt og ikke trykker på aftrækkeren ved et uheld. Det er her, hvor krigen i Ukraine er med til at øge risikoen for atomkrig, fordi en konflikt hurtigere eskalerer, når begge parter går helt til grænsen i forhold til, hvad de kan tillade sig uden at starte en krig. Samtidig har vi en uforudsigelig spiller i Putin, der kan gøre noget desperat, hvis han bliver trængt op i en krog. Det går også den forkerte vej med nedrustning af atomvåben. Biden-administrationen bruger flere penge på at udvikle og vedligeholde deres A-våben. Kina vil tredoble sit atomarsenal. Og Rusland udvikler sofistikerede nye raketter, der kan sende nukleare springhoveder jorden rundt med flere gange lydens hastighed. Der er dog heldigvis kræfter, der trækker os væk fra randen af dommedag. Amerikanerne er nemlig dødtrætte af krig. Efter 20 år i Afghanistan har den amerikanske befolkning ikke lyst til endnu en evighedskrig. Nu bare i Europa. Så selv hvis vi tog atomvåben ud af ligningen, så er amerikanerne ekstremt tilbageholdende over for at kaste sig ud i en ny konflikt på den anden side af jorden. USA vil meget hellere fokusere på Asien, hvor Kina er på vej som en ny supermagt, som USA skal til at konkurrere med. NATO er selvfølgelig også fuldt bevidst om den balancegang, de skal gå for at holde sig ude af krigen. Det er også derfor, at ukrainerne ikke skal regne med nogen no fly zone Altså et flyveforbud over Ukraine, der skal forhindre russerne i at bombe fra luften, og NATO lov til at skyde russiske fly ned, hvis de gør det alligevel. Så selvom dommedagsuret tækker imod midnat, 
Så det er altså ikke sandsynligt, at krigen i Ukraine fører til atomkrig. Tak fordi du så med i dagens video. Hvis du gerne vil se mere af vores Ukraine-dækning, så har vi også lavet den her video, hvor vi har set på, om et atomudslip i Ukraine ville ramme Danmark.